நான் நடித்த கேரக்டர்களே இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கேரக்டர் ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இந்த படம் அப்புறம் லுக் காமிச்சார் லுக் டெஸ்ட் பண்ணதை காமிச்சார் செம்ம சூப்பராக இருந்தது எனக்கு டக்குனு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணவே முடியல ஸோ ஆமாம் பயங்கர வித்தியாசமாக இருந்தது ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி ஷேடில் பார்த்ததே இல்லை அப்போ ஒருத்தன் ரொம்ப தூய்மையான ஒருத்தன் ரொம்ப பயங்கரமாக எல்லாரையும் லவ் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஒரு ஆக்டர் கூட நம்ம போய் வந்து ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ஷேர் பண்ணும் போது ஒரு பெரிய தயக்கம் இருக்குது பட் அது எதுவுமே நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவரே வந்து பேசி அவரே ஒரு ஒர்க் பண்ணி நம்ம அப்படி பயங்கர கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டாரு பண்ண மாட்டேங்க ஹலோ ஆய் வணக்கம் என்னென்ன சினிமா வியூவர்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்வியூவில் ரொம்ப திறமையாக நடிக்கிற ஒரு ஆக்டர் அப்படின்னு எல்லாருமே ஒத்துப்பாங்க கலையரசன் நம்ம கூட இருக்காங்க ஹாய் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க தேங்க்யூ சூப்பர் சார் ஓகே ஸோ ஐரா படம் அந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டராக இருக்கட்டும் ட்ரெய்லராக இருக்கட்டும் பார்த்த ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு பெரிய வெப்பிக்கை உண்டாக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏதோ ஒன்று புதுசாக இந்த படத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் வச்சு சார் படம் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஸோ உங்களுக்கு இந்த படம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இதை கண்டிப்பாக ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் ரொம்ப நான் நடித்த கேரக்டர்களே இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கேரக்டர் ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இந்த படம் அது மாரி இதில் வந்து நான் சர்ஜுன் அவர் வந்து ரொம்ப நாளாக நினைத்துக்கேன் சர்ஜுன் ஆனால் ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணதுலேயே ஒரு பயங்கர ஹாப்பி தான் ஸோ என்னோடய கேரக்டர் கொஞ்சம் இத்தனை வருஷம் இத்தனை படங்களில் ப்ளே பண்ணாத ஒரு கேரக்டர் கொஞ்சம் மெச்சூர்டான ஒரு கேரக்டர் இது ஸோ அதனால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மற்ற படங்களை விட இந்த படத்தோட கேரக்டர் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா ஸோ என்ன மாதிரியான ஹோம் ஒர்க்ஸ் இந்த கேரக்டருக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது இல்லை ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு லேட் தேர்ட்டீஸில் இருக்க ஒரு கேரக்டர் ஒரு எக்ஸ் மில்ட்ரி மேன் மாதிரி ஸோ அதனால் இவன் வந்து ரொம்ப நிறைய ரத்தம் நிறைய லைஃப்பில் நிறைய பெயின் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்த ஒரு கேரக்டர் ஸோ அதனால் இவனோட மேனரிசம் இவனோட வந்து ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப வந்து ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்க ஒரு கேரக்டர் ஸோ ரொம்ப மெச்சூர்டாக தான் ஹேண்டில் பண்ணேன் எந்த சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் அதனால் ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஜாலியாக அப்படிலாம் இருக்காது ரொம்ப செட்டில்டாக ரொம்ப மாதிரி ஒரு மாதிரி இதுவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் பாடி லாங்குவேஜாக வந்து சர்ஜன் சார் சொல்கிற இன்புட்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு ஆக்டராக வந்து அது என்ன ஒர்க் பண்ணலான்றதை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு சீரியஸான ரோலாக இருக்கும் இந்த படத்தில் உங்கள் ரோல் ஓகே ஸோ சர்ஜுன் சார் வந்து முன்னாடி தெரியணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா ஸோ எஸ் இந்த படத்தில் இந்த ரோல் வந்து கலையரசன் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட வந்து கேட்டாங்களா இல்லை எப்படி அந்த ப்ராசஸ் நடந்துச்சு இந்த படத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்தது எப்படி இது வந்து சர்ஜுனை வந்து ஒரு நாள் கூட்டு திடீர்னு கதை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ வந்து நான் ஆல்ரெடி அவரோட எச்சரிக்கை ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது நடக்கலை ஸோ இப்போ இந்த படத்தில் கூப்பிடும்போது நம்ம கூப்பிடும்போதே ஒரு பாசிட்டிவ் இருந்தது ஏன்னா வந்து சர்ஜுன் அவரோட ஒர்க் எனக்கு தெரியும் நான் ஆல்ரெடி அவரை பார்த்துருக்கேன் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் தெரியும் அதை முன்னாடி நான் அவரை மீட் பண்ணியிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் ரொம்ப நாள் பழக்கம் அதுமாரி இப்போ கேஜிஆர் ஸ்டூடியோஸ் அதை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நைன்த்தரா மேம் நடிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து அவங்களோட செலக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நம்ம தெரியும் ஸோ எல்லாமே ஒரு யூனிக்காக தனித்தனியாக நல்ல சூப்பரான படங்களாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த டீமில் வந்து நம்ம கூப்பிட்றாங்கன்றதே பயங்கர பாசிட்டிவான ஒரு வைப் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கூப்பிட்டாங்கன்னா போய் கேட்டேன் கேட்டோன்னே என்னோட கேரக்டர் சின்னதாக இருந்தாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ உடனே எனக்கு இப்போ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் உடனே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நயன்தரா மேம் இந்த படத்தில் இருக்காங்கன்றதுக்காக ஓகே சொன்னீங்களா இல்லை சர்ஜன் சார் கதை சொல்லி கதை பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே சொன்னீங்களா இல்லை ஆக்சுவலாக எனக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா வந்து கதை சொன்னாங்க நயன்தரா மேம் தான் மெயின் எனக்கு தெரியும் அது கதை சொல்லும்போது என் கேரக்டருக்கான ஸ்பேஸும் அதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷனும் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அப்புறம் கதை சொல்லி முடிச்சுட்டு தான் அப்புறம் சொன்னார் இந்த நான் ஒரு கேரக்டரோட ட்ராவல் பண்ணுவேன் அந்த கேரக்டர் அப்புறம் நான் சொன்னேன் அந்த கேரக்டர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அந்த கேரக்டர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சொன்னதுக்கப்புறம் சொன்னால் உன் நிஷன் சொன்ன நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க அப்படின்னாரு ஏன்னு கேட்டால் அந்த ரோல் மேம் நயன்தரா மேம் தான் நடிக்கிறாங்கன்னே நான் சொன்னால் அவங்களுக்கு ஓகே வாது அப்படின்னு கேட்டேன் வந்து அவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்களா அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க கூட காம்பினேஷன் ரெண்டு மூணு சீன் வரும் அப்போ நம்ம ஒரு புது ஆக்டராக ஒரு அப்கமிங் ஆக்டராக அதை நடிக்கணும் போது அவங்களுக்கு ஓகேவா நயன்தரா மேம் உங்களுக்கு ஓகே என்ன சொன்னாங்கன்னோடனே இல்லை அவங்களுக்கு ஓகே தான் அவங்க ஏன்னா அந்த கேரக்டர் அவங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சொன்னாலும் ஓகே சொன்னாங்கன்னே அதுவே அப்புறம் லுக் காமிச்சார் லுக் டெஸ்ட் பண்ணதை காமிச்சார்
நீங்க வந்து உங்களோட ஃபிலிம் கெரியர்ல சூப்பர் ஸ்டார் கூட நடிச்சாச்சு அடுத்த லேடி சூப்பர் ஸ்டார் கூட நடிச்சாச்சு ஸோ படம் நான் ஷூட் பண்ணும் போது நடந்த ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தருணங்கள் ஏதாவது இல்லை இப்போ இந்தமாதிரி பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கூட நம்ம ஷூட் பண்ணுற மூமெண்ட்ஸு சூப்பரான ஒரு மூமெண்ட் தான் ஸோ அதுவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம பெரிய லேர்னிங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அவங்க நிறைய படங்கள் நடித்து அதை ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க எப்படி ஒரு சீனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்க்குறதுலாம் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இவர் அர்ஜுன் சரோட ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த அவர் எப்படி ஷூட் பண்ணுறாரு ஸோ எல்லாமே ஒரு லேர்னிங் தான் ஸோ எல்லாமே நான் என்ன மேம் ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஏதாவது கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு இருக்கா இப்போ ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பாங்க ரொம்ப அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு பட் அவங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனை மீறி அவங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டுட்டு அந்த கேரக்டர் வேறு ஏதாவது ரொம்ப நார்மலாக அப்படி டிமாண்ட் பண்ணால் அந்த கேரக்டராகவே இருப்பாங்க அந்த இடத்துல ஸோ ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பாங்க அதுமாதிரி கோ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்து அவங்க பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டாக தாம் முடிஞ்சு நான் வேலை முடிஞ்ச உடனே கிளம்புறது அப்படிலாம் இல்லாமல் ஸோ நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு டேக்கு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தால் கூட அதுக்கு வந்து அவங்க சப்போர்ட்டிவாக பயங்கரமாக இருப்பாங்க நம்ம நமக்கு எதிர்க்க நின்று நம்ம ஆக்ட் பண்ணும்போது கூட இப்போ அவங்களோட காம்பினேஷன் எடுக்கும்போது நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு டேக்கு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தால் கூட அவங்க எதுவுமே மூன் சுழிக்காமல் ரொம்ப கேஷுவலாக நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுப்பாங்க ஸோ அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வரும் <laughs> 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 சார் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர் பார்க்கும் போதே வந்து ஒரு பயங்கரமான ஆச்சரியத்தை கொடுத்துச்சுன்னு சொன்னேன் இந்தியா அண்ட் அதை நேரில் பார்த்துருக்கீங்க நான் லைக் நயந்தரா மேமோட அந்த லுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஸ்கில்லில் பார்க்கும் போதே எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது நீங்கள் நேரில் பார்க்கும் போது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் தாட் என்னவாக இருந்தது அந்த கேரக்டர் எனக்கு ஆக்சுவலாக தான் சொல்லுவேன் டக்குனு வந்து அது நயன்தரா அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரியலைஸே பண்ண முடியல ஏன்னா வந்து அந்த கேரக்டராகவே அவ்வளோ சூப்பராக வந்து அந்த கேரக்டராகவே இருந்தாங்க அவங்க எனக்கு வந்து ஷூட்டில் இருக்கும்போது கூட எனக்கு நயன்தரா மேம் இருக்காங்கன்ற ஒரு ஃபீலே இருக்காது பவானியாவே தான் இருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைசிங்காக தான் இருந்தது நல்லா இருக்குது அண்ட் அவங்க நடித்து பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா நேரில் ஸோ ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் இவ்வளோ சூப்பராக நடிக்கிறாங்களே சில வேந்த தருணம் ஏதாவது இருக்கா அவங்க நடிப்பை பார்த்து எல்லா சீனுமே சூப்பராக நடிப்பாங்க ஸோ ஆமாம் அதனால் வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து அது பெரிய சூப்பராக இருக்கும் நல்லா நடிப்பாங்க ஸோ பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு பெரிய லேர்னிங்காக இருக்கும் அண்ட் அடுத்து வந்து நான் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் பேர் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபன்னியஸ்ட் ரூமர் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் நடித்த ஆர்டிஸ்ட் தான் நீங்கள் கூட நடித்த ஆர்டிஸ்ட் தான் ஐயா நான் பண்ண மாட்டேங்க ஏதாவது ஃபன் இல்லை வேணாமா சரி அவங்களோட பிக்கஸ்ட் ட்ரீம் என்னவா இருக்கும் அவங்களோட பெரிய கனவு என்னவா இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரு அசம்ஷனாகவே இருக்கட்டும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் யோகி பாபு சார் நான் அவங்கள பற்றி வேணால் சொல்கிறேன் ஆ எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த வேணால் சொல்கிறேன் அவங்கள பற்றி சரி ஓகே பிடிச்ச விஷயமானா பிடிக்காத விஷயம் ஒன்று பிடிக்காத விஷயம்னு சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மாட்டீங்களா சரி யோகி பாபு சாரோட பெரிய கனவு என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு பெரிய ஆக்டராக வளரணும்னு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் இப்போ ஒரு காமெடி ஆர்டிஸ்ட்னா இங்கே வந்து ஒரு காமெடி பண்ணிட்டு அப்படி போகிறது இல்லாமல் ஒரு என்ன காமெடியாக இருந்தாலும் அவங்களும் ஒரு பெரிய ஆக்டர் தான் ஸோ யோகி பாபானோட இப்போ தனி தனித்துவமாக அவர் வந்து இவ்வளோ ஜெயிச்சு நிற்கிறாருனா அது காரணம் வந்து ஒரு காமெடியாக அவர் வராரு காமெடி மட்டும் இல்லாமல் அவர் உண்மையாக பயமாக சூப்பராக நடிக்கிறார் ஸோ அந்த ஆக்டிங் பயமாக பண்ணுறாரு ஸோ அதனால தான் அவர் இந்த பொசிஷன் இருக்கார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்த ஒருத்தர் ஸோ அவர் இந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கும்போது அந்த சக்ஸஸ் வந்து நம்ம ஒரு சக்ஸஸ் ஆனால் என்ன ஒரு சந்தோஷம் வருமா அப்படி ஒரு சந்தோஷம் தான் நமக்கு வரும் ஸோ உண்மையாகவே இப்போ அவரை பார்த்து நிறைய பேர் வருவாங்க நிறைய பேர் உழைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க உழைப்பை நம்புவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கண்மையாக உண்மையாக நம்ம நேர்மையாக ஒரு விஷயத்தை நோக்கி இப்போ பயணம் பண்ணோம்னா அது கண்டிப்பாக பலன் கிடைக்கும்ன்றதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் அவர் ஸோ அது வந்து டெஃபினெட்லி இஸ் அ பிக் இன்ஸ்பிரேஷன் டு மெனி பீப்புள் கண்டிப்பாக ரித்திக் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு செம்ம ஆக்ட்ரஸ் பட் இங்கே வந்து நம்ம நம்ம இந்த மூவி தமிழ் சினிமா சூழலில் வந்து சப்போர்ட்டிங் ரோல்ஸ் வந்து பசங்களுக்கு சப்போர்ட்டிங் ரோல்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் போகிறதே ஒரு பெய் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது ஸோ ஒரு பெண் வந்து சப்போர்ட்டிங் ரோல் வந்து வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அந்த மாதிரி பொசிஷனில் வந்து இப்போ இவ்வளோ பெரிய இப்போ ஆர்டிஸ்ட்டாக அவங்க வளர்ந்துருக்காங்கன்னு அதுவே பெரிய சக்ஸஸ் தான்
நம்ம அப்படியே பயங்கர கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டார் ஸோ அதனால் வந்து ஏன்னா அவர் அடித்து விளையாடுற மாதிரிலாம் சீன்ஸ் இருக்கும் ஸோ எனக்கு பயம் பயம் வந்தது அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அவர் ஆக்கிட்டார் ஸோ அதனால் வந்து அது சூப்பராக இருக்கும் சூர்யா சார் வந்து செம்ம ஜாலி செம்ம வருவாங்க அவங்க பாட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம ஒரு பெரிய ஆக்டர் சின்ன ஆக்டர் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் இந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அவ்வளோ அழகாக நம்ம எதாவது சொல்கிறேன் நான் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே லக்கிலி நிறைய பேர் பர்சனலாக தெரியும் பட் ஆனால் நம்ம ஒரு ஆக்டிங் கூட போய் பண்ணும்போது அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறது ஒரு ஆசை இருக்கும் அப்படிங்கும்போது சூர்யா சார் எல்லாம் ப்ரொஃபஷனாக நம்ம அவ்வளோ அழகாக நம்மளை ஒரு மாதிரி சூப்பராக பார்த்துக்கிட்டார் ஜனனி ஐயர் ஜன்னி ஐயர் வந்து செம்ம ஜாலியான ஒரு ஆள் ஜன்னி ஐயர் வந்து பயங்கர ஸ்வீட் சொல்லலாம் ஏன்னா நாங்கள் போட்டு பயங்கரம் பாலசரவணம்னு நானும் போட்டு பயங்கரமாக கிண்டல் பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கே சொல்லிட்டு பயம் வந்துடும் ஐயோ அதை கோச்சிக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் எதுவுமே இல்லாமல் செம்ம ஸ்வீட்டாக செம்ம ஜாலியாக செம்ம கேஷுவலாக இருப்பாங்க அதே கண்களில் ஃபுல்லாக அவங்க போட்டு கலாச்சிட்டே இருப்போம் பட் அவங்க செம்ம ஸ்வீட்டாக எடுத்துப்பாங்க செம்ம ஜாலியான ஒரு பொண்ணு சரி இப்போ அடுத்து கேட்கப்படுற பர்சனோட பிக்கஸ்ட் ட்ரீமாவது நீங்கள் சொல்லணும் கலையரசன் பிக்கஸ்ட் ட்ரீம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஆக்டராக மாறணுன்ற ஒரு ஆசை ஒரு ஹீரோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஆக்டராக ஒரு பயங்கரமான ஒரு நேம் ஆகணும்னு பெரிய ஆசை இருக்குது எந்த ஒரு டேரக்டர் வந்து ஒரு கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணாலும் அதுக்கு நான் வந்து ஃபிட் ஆகும் என்னால் அந்த கேரக்டர் பண்ணிட முடியும்ன்ற நம்பிக்கையை உருவாக்குற அளவுக்கு ஒரு நடிகராக மாறணும் சூப்பர் ஏதாவது ஹீரோயிசம் ரோல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆக்ஷன் பேக் ரோல் அப்படின்னு பண்ணுறதுக்கான ஆசை ஏதாவது இருக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆக்ஷன் பேக் மூவி அப்படி இருக்கான்னு கேட்டால் அந்த ஆசை வந்து எல்லாருமே இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து இப்போது மோர் தேன் சும்மா பிளைண்டாக போய்ட்டு ஒரு பத்து பேர் அடிக்கிறத மீறி ஒரு கேரக்டருக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷனை கொடுத்துட்டு அந்த கதையில் வந்து அந்த கேரக்டரை ஸ்ட்ராங்காக காமிச்சிட்டு அந்த கேரக்டர் ஒரு பத்து பேர் அடிக்கணுன்ற மாதிரி ஒரு கதை இருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஸோ வந்து இப்போ நான் எடுத்தோன்னே போய்ட்டு ஒரு பத்து பேர் அடிக்கணும் சிரிச்சிருவாங்க ஸோ அதே வந்து ஒரு கேரக்டர் டிசைன் பண்ணி அந்த கேரக்டர் ஒரு கதைகளம் வந்து அமைச்சு அந்த கதைக்கு வந்து வந்து இப்போ சில பேர் இப்போது எடுத்தோடனே ஒரு கேரக்டர் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரை காட்டணும் ஏய் அந்த ஆள் வந்து அந்த ஆள் வந்து இப்படி ஆகும் அந்த ஆள் பயணமான ஆள் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் நடந்து கதையோடு ட்ராவல் ஆகி அந்த கதையில் இருக்க வர கேரக்டர் வந்து இப்போ யார் அந்த இடத்துல நான் இல்லாமல் வேறு எந்த ஒரு நடிகர் இருந்தாலும் ஒரு புது நடிகர் இருந்தால் கூட அவன் ஒரு நாலு பேர் அடித்தா அவன் ரசிப்பான் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கதைகள் நான் நடிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நல்ல படங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட சாய்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஜானர்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஸோ எனக்காவது ஒரு பாயிண்டில் கலையரசன் வந்து இதுக்கப்புறமா சப்போர்ட்டிங் ரோல்ஸ் பண்ண மாட்டான் கொஞ்சம் வந்து மெயின் ரோல்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வருமா ஃபியூச்சரில் அப்படி அதை நான் தான் டிசைட் பண்ணோம் பட் ஆனால் அப்படி டிசைட் பண்ணுற ஐடியா எனக்கு இல்லை எனக்கு வந்து எங்கே பண்ணாலுமே எது பண்ணாலுமே கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி சின்ன ரோலாக இருந்தால் கூட அதை கரெக்டாக பண்ணணும் ஏன்னா வந்து இப்போ நான் இருக்கிற ஒரு பொசிஷனே வந்து நான் சப்போர்ட்டிங் ரோல்ஸ் பண்ணி எனக்கு கிடச்ச ஒரு இது தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம நமக்கு ஒரு விஷயம் கொடுத்தது வந்து நான் மறக்கூடாதுல ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக சப்போர்ட்டிங் ரோல்ஸ் டெஃபினட்டாக பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக அந்த கதையில் அந்த கேரக்டர் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் தெரிஞ்சால் நான் டெஃபினட்டாக பண்ணுவேன் அது எப்போ எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் வந்தாலும் பண்ணுவேன் சூப்பர் சார் அண்ட் யார் யார் கூட எல்லாம் படம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது என்னென்ன டேரக்டர்ஸ் என்னென்ன ஆக்டர்ஸ் எல்லார் கூடயும் பண்ணணும் ஆசை இருக்குது எல்லா டேரக்டர்ஸும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ஒருத்தரோட ஒரு ஸ்டைல் ஒரு ஒருத்தரோட ஒரு இது ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் ஸோ எல்லா பேட்டர்ன் ஆஃப் ஒர்க்லேயும் எனக்கு இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது ஆக்டர்ஸ்க்கு எனக்கு எல்லாரும் ரொம்ப பிடிக்கும் மோஸ்ட்லி இண்டஸ்ட்ரியில் ஏன்னா இவங்கள பிடிக்கும் இவங்களை பிடிக்காதுலாம் அப்படி எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஒருத்தரோட ஒர்க் நம்ம ஒரு விஷயத்தில் ரசிப்போம் சில பேர் மாஸில் பிடிக்கும் சில பேர் ஆக்டிங்கில் பிடிக்கும் சில பேர் டான்ஸில் பிடிக்கும் சில பேரோட வந்து அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பயமாக பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒருத்தர் ஒருத்தர் கூட ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு ஆசை இருக்குது பட் அது தெரில எப்படி நடக்குமா என்னென்னு சரி உங்களோட பிக்கஸ்ட் ட்ரீம் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ட்ரீம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது ரோல் இருக்கா இப்போ நேற்று ஒரு படம் சொன்னேன் இது பற்றி நேற்று சொல்லி முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் சொல்லிக்கலாமே யோசித்தேன் அதை இப்போ மறந்துட்டேன் திரும்ப மறுபடியும் மறந்துட்டீங்களா ஆமாம் பிடிக்கும் அது எனக்கு இந்த விக்ரம் வேதாவில் வேதா கேரக்டர் பயமாக பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒ
பா உள்ள போயிட்டு அந்த படம் என்ன சொல்லுதோ அதை நம்ம எது அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் எதிர்பார்ப்போடு போயிட்டு நம்ம நான் ஒன்று எதிர்பார்த்துருப்பாங்க வேறு ஒன்று நல்ல கண்டென்ட்டாக இருக்கும் வேறு ஒன்று இருந்தால் அப்போ நான் வந்து ஐயோ நான் எதிர்பார்த்து வரலன்னு டிசப்பாயின் தான் ஆகும் ஸோ ரொம்ப ஃப்ரீயாக போயிட்டு எந்த படம் இந்த படம் இல்லை எந்த படமாக தான் நம்ம ஃப்ரீயாக போயிட்டு அந்த படத்தை என்ன சொல்லுதோ அந்த மூடு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் ஒரு அழகான ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இந்த படம் கொடுக்கும் அது தெரியல நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லும் ஓகே எந்த எதிர்பார்ப்பும் வச்சுக்காதீங்க பிளாங்காக போய் படம் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அண்ட் எஸ் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நன்றி இன்னும் நிறைய ரோல்ஸ் முக்கியமான ரோல்ஸ் அதாவது படத்துக்கு முக்கியமான ரோல்ஸ்லாம் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச்